Oke okay guys, balik lagi bersama gua Andi di Gamers Holic Channel. Yay, kali ini gua akan memainkan lagi salah satu game RPG legendaris dari PS1 guys, yaitu Tale of Destiny guys. Wey, kali ini kalau kalian yang veteran Uh, punya konsol PS1 pasti kalian akan sangat kenal game fenomenal ini yaitu game Talos of Destiny yang uh, dirilis tahun 97 guys dan kebetulan memang gue belum pernah memainkannya guys jadi kali ini adalah kesempatan gue untuk menebus dosa guys oke jadi langsung saja cekidot ya jadi bagi kalian yang suka sama video ini jangan lupa untuk klik like subscribe bantu komen dan share ya dan ada kabar gembiranya adalah gue sudah menambahkan sedikit subtitle ini Indonesia Oke okay, jadi biar kita sama-sama menyimak ceritanya guys dan sorry ya guys kalau misalkan nanti ada transla eh, translasi yang salah miss atau mungkin yang kurang tepat kalian bisa bantu lewat kolom komentar kalian bisa memberitahu uh, dan bisa membetulkannya sendiri guys Oke okay, langsung aja check it out guys Oke okay, buat tanamko ya Oke, okay, kita akan menikmati opening versi USA ya, guys. Jadi, di versi USA ini tidak ada lagunya ya, guys ya. Hanya musik latar belakang aja, guys. Jadi, kalau misalkan kita mainin yang versi Jepang ini ada lagunya, guys. Lagunya benar-benar menurut gue itu bagus ya. Cuman, ya, kalian tahu sendiri kalau di YouTube itu banyak peraturannya, guys. Ada copyright. Jadi, gue juga nggak bakal bisa menampilkan lagunya, guys. Bisa kena copyright ya. Tapi begini juga udah oke okay sih guys Karena ini juga Apa ya Salah satu opening yang menurut gue itu Tidak dirubah ya dari versi Jepangnya Cuman hanya lagunya saja guys Dan waktu itu gue juga Tahu opening ini juga dari Game Shark guys jadi zamannya PS1 itu dulu kita ada game check ya. Jadi game check itu isinya bukan cuma hanya untuk cheat doang, tapi juga ada yang namanya opening opening guys. Itu nggak semua game check ya guys ya, tapi tertentu saja gitu. Gue lupa udah versi yang keberapa. Dan gue melihat opening ini tuh keren banget gitu. Lagunya tuh mantep gitu yang versi Jepang ya. Dan jujur gue juga kaget ternyata di versi WSE nya nggak ada lagu gitu ya, cuma latar musik doang. Tapi untuk movie-nya, apa scene-nya sama persis, guys. Sama persis ya, nggak ada yang dirubah, guys. Aduh, gue bener-bener nostalgia banget, guys. Oke, okay. opening-nya singkat ya, nggak terlalu lama. Tale of Destiny tahun 97 guys. Oh my god, tahun 97. Oke, kita pakai nama defaultnya aja ya. Stun. <tuh> Lucu banget guys grafiknya. Tugas patroli saat membosankan. Jangan mengeluh, kau dibayar untuk melakukan ini. Ya, yes, sir. Yang harus kita periksa adalah gudang ini. Oke, <tuh> ini awak kapal guys. Jadi disuruh periksa gudang. Identifikasikan diri Anda Apakah dia mati? Tidak, dia hanya tidur Hei, bangun Oke, seperti karakter utama kita nih Apa yang kau lakukan di sini? Hmm, didemin guys Oh, tidur dia ngorok Hei Kau bisa bicara, tidak? Mungkinkah dia penumpang gelap? Tentu, sepertinya begitu. Hei, kamu bisa mendengarkanku? Dia masih setengah tidur. Ya, kamu ikut dengan kami, sobat. Oke, digotong, guys. Digotong dalam keadaan tidur, guys. Tuh, aduh, lucu banget gambarnya. Hei, bangunlah! Ayo, sadar! <tis> Jalan saja. Ove, <laughs> apa itu Ove? Oke okay, guys, gua akan munculkan emotikan yang lucu juga, jadi biar imbang guys. Kanan kiri ada gambar ya. Ya ampun guys, lucu banget ini gambarnya. 
Cap Apa itu? Apa semua kekacauan ini? Pak, kami menemukan seseorang yang mencurigakan ini Dia bersembunyi di gudang di bawah Apa? Di ba bersembunyi? Siapa kau? Oh, eh... Uh... Kapten Kapten itu mengajukan pertanyaan kepadamu Siapa kau? Stein Air Leron <laughs> Dari mana kau berasal? Saya dari desa Linnea di Fritz Gulp Usus banget ya Kami akan mengambil pedang itu T Tentu Dia tampaknya tidak memiliki sesuatu yang mencurigakan selain pedang Draconis adalah kapalku Kenapa kau ada di sini? Aku hanya ingin pergi ke Senegal Senegal Aduh Pembohong Kau datang untuk mencurinya bukan? Yang aku inginkan hanyalah jalan menuju Senegal Tolong percayalah padaku Baiklah Jika kamu mau bermain bodoh Kita juga bisa main-main Mungkin kita bisa menggunakan dia sebagai karung tinju Lakukan apapun yang kalian butuhkan untuk membuatnya berbicara Siap Kapten Tunggu, apa yang kamu lakukan? B berhenti Katakan yang sebenarnya Uh, dipukulin guys Aduh, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan, jujur Kau hanya memperburuk keadaan untuk diri sendiri Ayo, beritahu kami, apa yang kau ketahui Kau datang untuk mencuri itu di gudang, bukan? Aku benar-benar tidak tahu <tuh> Tahu tempe <tuh> Diam, dan keluarkan Waduh guys Uh kepalaku yang sakit <laughs> Oh bagus apa yang kita dapatkan Hanya penumpang gelap Sungguh menyakitkan Sekarang apa kapten Keluarkan dia dari sini Siap kapten Dan suruh dia pel geladak atau apalah Gitu Ayo bangun Jalan pemalas Kau baik-baik saja Bagaimana aku bisa baik-baik saja? Aku baru saja tertangkap dan dipukuli seperti tas peninju. Nah, hari ini kau hari sialmu, selundupkan dirimu di saat seperti ini. Apa maksudmu? Tidak beruntung. Apakah kamu bodoh? Apakah kamu tidak tahu sekarang bahwa kapal ini mengangkut sesuatu yang penting? Itu sebabnya semua orang agak gelisah. Oh, aku tahu. Kapten biasanya tidak seperti itu. Yakin dia tidak Sudah cukup, ayo berangkat <laughs> Jadi kita disuruh ngepel guys Ya ampun guys, kocak banget nih karakter kita Dan gue juga gak tahu kenapa dia bisa nyangkut di sini ya Dan kenapa juga dia harus naikin kapal ini Gue juga belum tahu guys Ada yang tidak beres, aku bisa merasakan ya A Apa? Apa yang kau bicarakan? Berjalanlah, dan jangan mencoba apapun Yes sir! <laughs> Oh, kita naik ke deck guys Baiklah penumpang gelap mulai pel Pastikan kau tidak melakukan hal bodoh seperti jatuh dari geladak <laughs> Jatuh Tidak ada yang bisa kami lakukan untuk membantumu jika kamu jatuh dari deck Ingat itu uh, Tentu Sekarang am ayo ambil pelmu Pel ada di sebelah tepi Tang <laughs> Tunggu, tunggu, tunggu sebentar. Kurasa aku tidak cocok. Uh, lucu banget guys kayaknya. Apa yang kamu bicarakan? K karena kita begitu tinggi di udara. Ya, jadi apa? Tentu saja kita di udara tinggi. Kita di deck draconis. Ya, aku, aku agak takut. <laughs> ya, tentu saja. Ingat, kau mati jika jatuh. Baiklah. Hmm. Ayolah, jangan menjadi pengecut Kamu tidak akan jatuh kecuali kamu berusaha keras Hei, itu mudah bagimu untuk Nantikan ocehanmu dan mulailah membersihkan uh. Apa? Ada apa denganmu? Ini pel decknya dulu Kamu bisa terbiasa dengan ketinggian sedikit demi sedikit Baik Ini, ambil pel ini Hei nak, kau alami nah, Gue gak ngerti ya, ini juga ah, Terima kasih <tis> Taktis 
Kapten dari sesuatu mendekati vektor penyadapan Rentang 300 dan penutupan Mereka monster Ada berapa? Ada sekitar 100 Sekarang di kisaran 250 20 detik Sampai dicegat Oh, 20 detik lagi guys Kita dicegat guys Bajingan-bajingan itu akhirnya menemukan kita Nomor satu, dengarkan peringatan Stasiun pertempuran Siap pak Stasiun pertempuran Men stasiun pertempuranmu Semuanya tangani stasiun pertempuranmu Dan kau pergi ke teknik Oke Tingkatkan output daya generator lens sampai 120% Jadi kita bisa mengguncang mereka Wah. Oke kapten Ayo ikuti aku Baik tuan Kita tidak bisa membiarkan itu jatuh di tangan mereka Kita harus melindunginya Entah bagaimana Naikkan kekuatan Wah Tenaga penuh Aye aye sir <laughs> Gue gak ngerti guys Aye aye itu maksudnya siap kali yang gini Ya ampun guys Kita ngepel guys lucu banget Oke alarm berbunyi untuk apa alarm alarmnya? Aku tidak yakin sesuatu pasti terja telah terjadi. Oh guys, ternyata ada monster-monster guys. Oke, okay. monster belakangmu, awas di belakang. Apa? Oke, okay, mati guys. Eh, hey, saatnya mati. Jangan khawatir aku akan memastikan kematianmu akan menyakitkan. Apa maksudmu? Giliranku tidak. Kalau aku bisa menolongnya. Sial, aku tidak punya senjata. Hei, hey, kau cuma bisa bicara kan, anak kecil? Oke, okay, yang aku butuhkan adalah senjata. Aku akan membuat monster cincang dari mereka jika aku punya senjata. Oke, okay, aku hanya perlu tenang dan menemukan senjata di suatu tempat. Oke okay guys, kita mencari senjata ya. Oke, okay, coba kita ke bawah. Monster, aku tidak bisa melawan mereka tanpa senjata. Oke okay guys, kita mencari jalan lain. Oke. Okay. Sorry guys ya, kalau misalnya subtitlenya ada yang gue lupa hilangkan ya. Oh tidak, monster. <laughs> ada monster katanya. Uh. Ambruk guys ini. Tamatlah aku, ambil pedang dari gudang. Oh, ternyata ada di gudang. Oke, okay, guys, kita menuju ke gudang ya. Kita cari tahu dulu, guys. Gudang di mana sih? Yang penerima toilet ya. Menjauh sana. <laughs> dia nggak tahu ya, ada sesuatu di luar ya. Monster pada menyerang. Dia lagi iker dia. Oke, okay, kita dapat item di sini. Aku ingin tahu apa boleh makan. Dodol. Kita ngambil item di kloset. Lananya. Kenapa tidak bisa dibuka? Oh, tidak apa ini. Jalannya diblokir oleh peti. Tapi aku pikir aku bisa menendakan barang-barang ini. Oke, kita akan pindahkan dulu ya, guys, ya. Biar kita bisa menuju ke, ke gudang, ya, guys. Gue lupa-lupa ingat sih gudangnya di mana. Oke. Sip, kita bisa lewat. Mungkinkah di sini? Oke, kayaknya bukan. Tapi nggak apa-apa, kita ngobrol-ngobrol dulu, guys. Tolol pergi, kamu bis, kamu akan menggiring monster kepada aku. <laughs> Ternyata dia ngumpet ya. Oke, okay, dapat sesuatu apple. Kayaknya itu untuk menghiling deh, kayak buat healing. Jadi jujur ya guys, ya Tell of the Sun ini gue belum pernah tamatin satu seri pun ya. Dan yang gue pernah main itu Tell of the Sun 2 itu pun juga nggak tamat guys. Dan ini ada seri Tale of Destiny pertama kayaknya nggak Abdul kok gue nggak main yang pertama guys. Ada sesuatu yang bersinar di sana. Oke, okay. gelap ya guys di sini. Oke okay, guys kita cari jalan menuju ke yang bersinar tadi ya. Kita akan lihat itu apa. Nah, oh ada pedang. Pedangnya di rantai loh. Oke, okay, pedangnya di rantai, guys. Bagus, senjata. Wah, benar-benar sampah. Kurasa aku tidak bisa mengeluh. <laughs> Dibilang sampah, guys. Sepotong sampah. Hah? Siapa itu? 
Bingung guys Aku Dimlos Aku Sword Dian yang kau pegang di tanganmu Waduh Pedangnya berbicara Tenang kamu bodoh Aku akan melindungi kamu dari musuh Apa? M melindungi aku? Lihat di depanmu Mereka datang Oke okay, guys Aku mau dapatkanmu sekarang Berikan itu padaku Oke okay, guys Sekarang kita akan Battle pertama kali guys Ini pertarungan pertama kali Dan gue jujur gak begitu paham Cara permainannya Apakah sama dengan Tale of Destiny 2? Oh kayaknya masih sama Oke okay. Oke okay, pelan-pelan guys Kita pakai spell coba ya Uh ada fireball guys Fireball Oke okay, fire Fireball aja ngomongnya fireball ya Oke, okay, kalau orang Jepang begitu guys, suaranya Apakah aku baru saja melakukan itu? Tidak buruk untuk pemula, tapi oh sudahlah Jadi siapa namamu? Apa? Oh maaf, ini Stead Aileron Sekarang Stead Air, ah palal atau lainnya Kau tidak berdaya, jadi aku sudah memberimu mantra Mantra? Apa maksudmu? Aku memberimu mantra yang disebut Fireball Mantra ini memungkinkanmu untuk menembakkan bola api kecil ke musuhmu Ingat, kau harus selalu memiliki aku Seorang Sword Dian untuk mengucapkan mantra Ngomong-ngomong, tidak mudah bagimu untuk menguasainya Apa maksudmu dengan itu? Kau akan melihatnya sendiri pada saatnya Ngomong-ngomong, cepatlah keluar dari sini sekarang Kamu sudah selesai de dengan tempat ini Oke oke aku mendengarmu Tapi katakan Tunggu dulu Apa sekarang? Apa maksudmu bagaimana sekarang? Kau menyebut dirimu dimlos kan? Kau adalah pedang Karena menangis dengan keras Tidak aku teko Tentu saja aku adalah pedang Bagaimana kamu bisa bicara? Aku bisa bicara karena aku masih hidup Aduh ayolah Apa ke kamu berharap aku percaya itu Saat ini aku tidak peduli Apakah kamu percaya padaku atau tidak Yang penting adalah aku ada di sini sebelum kamu Apakah kamu pernah mendengar perang Tentang perang Aether Aku lahir di masa lalu yang jauh Dan sekarang aku telah bangkit kembali Dan aku telah memilihmu sebagai tuanku Apakah kau mengerti? Mengerti? Uh. Aku akan membuatmu Dan membantumu dengan kekuatanku Percayalah pada apa yang aku katakan Jika kamu tidak ingin mati Itu saja Oke okay. Oke okay, guys Kata-katanya terlalu panjang ya Jadi gue agak lepotan ngomongnya guys Oke okay, sekarang intinya adalah Kita membahas ini monster-monster dulu di sini Yang menghalangi guys ya Dan kita harus kabur dari sini Guys kita naik-naik Dan gue juga gak tahu harus kemana ya Jujur aja nih Oh my god, langsung saja Oke, kita lawan guys Oke, kita pakai saja Fireball Wih, mantep guys Dan kalau misalkan ini gamenya sama dengan Tale of Destiny 2 yang pernah gue mainkan Seharusnya kita uh, bisa bisa pukul segala arah ya Tapi gue lupa sih, jujur aja gue udah lupa banget ya gamenya ya Di Tale of Destiny 2 ya Bagaimana ya pukul yang terbang-terbang itu ya? Aduh, kok nggak kena-kena ya? Aduh, gue lupa lagi caranya guys Pukup, 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 gak kena-kena ya Ancuh uh, Sebentar, 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 sebentar Gimana ya hmm, Pencet bulat Oh, bisa nangkis, oke okay. Bisa nangkis, guys Oh, pencet atas Ya, 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 ya Pencet atas sekaligus pencet bulat, guys Oke okay. Oke, okay, guys, untung gue bisa gue cekin Kita ambil dulu Oke, okay, sip Waduh Uduh, hampir saja. Uduh, duh, 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 duh. Oh, my God. Aduh, dikepung, guys. Mantap, guys. Musuhnya banyak banget. 
dan ini adalah salah satu game top of destiny yang menurut gua walaupun gambarnya bukan tiga dimensi atau uh, grafiknya bagus gitu ya cuman gameplaynya itu membuat kita ketagihan loh guys bener-bener membuat kita ketagihan kenapa karena ini ada actionnya gitu guys kita bisa nangkis juga ini kalau bisa dibilang action RPG lah kalau bisa Aduh karakter lucu-lucu banget di sini ya. Oke. Okay. Hmm. Dan gue juga nggak tahu kenapa pada setiap kali gue pukul, sekali pukul nanti eh, sekali tekan bulat terus dia mukul langsung dia mundur sendiri guys. Nah ini ini mundur bukan karena gue yang pengen mundur ya guys ya. Ini mundur sendiri. Gue nggak tahu itu kenapa. Apa yang memang harus begitu kali ya. Tapi jujur itu efektif banget sih guys. Aduh mantap deh untuk kita nangkis guys. Widi mantep kan nangkis guys. Uh, uh, uh musuh juga bisa nangkis guys. Oke. Okay. Sip. Easy. Yahoo. Oh my god musuhnya guys. Di mana-mana guys. Berarti ini kapal ini sudah hancur lah ya. Sudah dibajak nih sama monster-monster nih. Oke, okay. dan gue berharap ya guys ini mudah-mudahan bisa di remake ya, karena ini jujur aja gue yakin banget pasti banyak pecinta Tale of Destiny yang mengharapkan uh, ini di remake atau dibuat sequelnya ya, karena sequel yang sequelnya itu Tale of Destiny di PS2. Uh, bahasa Jepang guys sama sekali tidak ada bahasa Inggris gue juga bingung kenapa ya padahal di PS2 tuh ada yang namanya direction cut itu itu menceritakan mungkin ya menceritakan apa cerita yang lebih mendalam ya tentang karakter Sistan ini ya cuman karena dia bahasa Jepang ya banyak orang yang tidak bisa menikmati gitu padahal grafiknya sih oke okay loh di PS2 aduh uduh duh 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 oke okay, gue gocekin weh deh mantap masih bisa lewat guys oke okay, kita lihat aduh ya ampun guys dapat orange tapi kita harus lawan musuh dulu oke okay. Ya, musiknya oke okay lah menurut gue lah ini Oh uh, mantap ho, ho Gila action sih ini Enak-enak jadinya mainnya Sumpah-sumpah ini bikin orang ketagihan sih ini Jadi kita nggak Nggak blown on banget gitu apa Cuman mencet attack attack dong Tapi kita bisa nangkis guys seru sih ini seru banget sumpah jadi kadang-kadang kita nggak butuh grafik yang sangat bagus sih ya. yang kita butuhkan di RPG itu nomor satu menurut gua ya guys ya yaitu adalah uh, musik dulu musik pengiringnya ya latarnya latar untuk battlenya musik untuk battlenya dan musik untuk perkotaan dan semuanya ya itu nomor satu adalah musik dulu kedua itu adalah Uh, karakternya ya guys karakternya itu yang gue pandemen adalah karakter yang punya ciri khas guys jadi bikin kita itu pas bermain game tuh larut dalam cerita guys larut dalam apa ya uh, pembawaan dari karakternya itu sendiri guys dan gue jujur paling suka kalau karakternya itu kocak seperti ini guys ini kocak loh guys kita disuruh ngapel ya ampun lucu banget guys aduh monster banyak banget lagi Oke okay, oke okay, oke okay. kita lawan guys Dan jujur walaupun nih gamenya sudah 23 tahun Tapi menurut gua Yang suka RPG gitu ya Apalagi veteran PS1 gitu Dan belum pernah sempat tamatin Kalian wajib deh tamatin Kenapa? Karena Menurut gua ini Sangat 
enjoy gitu ya main game ini walaupun grafiknya tuh udah ketinggalan jauh banget ya. oke okay. dan jujur aja ya uh, sekitar 20 menit awal gue sangat menikmati game ini ya aku tahu itu kau telah datang untuk pedang Hah? tidak itu tidak bisa jatuh ke tangan monster jadi apakah ini hal penting yang kamu bicarakan ah, uh. <laughs> ayo bangun sial Oke, okay, jadi yang dimaksudkan adalah pedang ini, guys. Jadi dari tadi kapten ini ngomong tentang tentang apa, mencuri apa itu ternyata pedang ini, guys. Dan kita dikiranya memang mencari pedang, padahal kita, kita enggak gitu, guys. Dan kita nggak sengaja dapetin pedang ini. Oke, okay, kita ke, ke deck lagi. Waduh, monster sialan. Oke, okay, kita lawan lagi, guys. Dan benar-benar dihabisin, guys. Ini kru kapal ini benar-benar habis, guys. Oke okay, dan game ini enaknya kita bisa mengontrol arah serangan ya Kita bisa pencet ke depan, belakang, atas dan bawah guys Oh mantap kalau kita lawan yang monster yang bisa terbang kita pencet arah atas guys Oke okay. Kok baik-baik saja? Lupakan aku, aku sekarat, ada pot pelarian di sana Tapi... Diam dan pergi. Kapal akan segera hancur. Ayolah, jangan mati. Uh, tidak, ini tidak boleh terjadi. Stan, lari sekarang. Kita benar-benar akan jatuh. Tidak, aku akan membawa mereka. Aku akan menghancurkan mereka semua. Dimlos, berikan aku kekuatanmu. Dasar bodoh. Dimlos. Apakah kamu cukup bodoh untuk berpikir bahwa jika kamu mengorbankan dirimu di sini orang ini akan hidup kembali? Aku akan menjabarkannya untukmu. Kau seorang lemah yang tidak berpengalaman sekarang. Hancurkan mereka. Hah? Mereka lah yang akan menghancurkanmu. Dengarkan aku. Tenangkan dirimu. Ketahuilah batasanmu. Tapi aku pikir kamu bilang kamu akan meminjamkan kekuatanmu padaku. Ya, aku akan melakukannya, tapi aku tidak ingin melihatmu mati di tempat seperti ini. Itu adalah takdir kita untuk jadi mitra. Aku sudah menunggu bertahun-tahun untuk hal ini terjadi. Sorry guys, bukan mitra, harusnya partner ya. Dimlos, kurasa aku mengerti. Maaf. Stan, cepatlah. Kita tidak punya banyak waktu lagi. Oke okay guys, kita kabur guys dengan pot ini ya. Jadi ya, semacam kayak apa ya kapal gitu kecil ya. Oh, tidak ada jalan keluar. Waduh, hangus guys. Ada asap-asap gitu. Waduh, jangan rusak lagi kapalnya. Kapal darurat ya guys ya. Oh, nyemplung guys. Aku masih hidup. Hey, Stan, kuatkan dirimu. Tetaplah terjaga. Kau bodoh. Stan Oke okay. Dan akhirnya Di tempat tidur guys Oke okay, siapa yang nolong nih Dimana aku hmm? Akhirnya kau bangun Dimana aku Kau jauh Kau jauh di pegunungan Pandaria Kami menemukanmu terbaring tak sadarkan diri Di dekat tepi danau nak Siapa kau? Nama Kugar. Aku seorang penjelajah. Makasih banyak udah nyelamatin aku. Jangan katakan itu. Kamu terlihat seperti melakukan perjalanan sendiri. Ya, saya meninggalkan rumah untuk melihat dunia dan mungkin bahkan bisa menjadi kaya dan terkenal sepanjang jalan. Tunggu. <tuh> Apa yang kamu lakukan di tepi danau? Aku naik naga terbang, tetapi diserang oleh monster. Tapi aku berhasil melarikan diri darinya. Sekor naga terbang diserang. Apakah itu benar? Ya. Hmm, sepertinya kau sudah cukup berpetualang. Oh, omong-omong. Apa itu? Hmm. Oh, pedangmu. Kemarilah. Oke, okay, guys. Ternyata dia ingat pedangnya. Ada di atas meja. Wow, lega sekali. Ngomong-ngomong, ada sesuatu yang menarik di sana. 
Apa? Aku sedang berbicara tentang pedang P Pedang? Apakah ada di sana? Apa maksudmu? Pedang ini akan membantumu suatu hari Dimloskah? Apakah menurutmu begitu? Kamu mungkin akan mendapatkan jawaban lebih cepat dari Dimlos Jika kamu bertanya padanya Benarkah itu Dimlos? Didimin guys Hey Dimlos Hey Aku sedang berbicara padamu Hahaha <tuh> Tak apa Aku rasa dia tidak menyukaiku Itu benar Terutama seseorang yang Dengan sikap sini seperti Mugar Ini siapa guys? Master Alba Kau sudah baikkan sekarang? Ya, makasih Senang mendengarnya Anakku, ngomong-ngomong Gar Dia belum kembali Bisakah kamu mencarinya? Lagi? Anggap saja sudah selesai Apa yang terjadi? Ya, cucunya pergi jauh ke pegunungan Tetapi belum kembali Aku akan mencarinya Tolong bawa aku bersamamu Tapi kamu masih belum pulih Kamu harus istirahat Aku ingin melakukan sesuatu untuk membalas kebaikanmu Karena telah menolongku Ya itu sangat mulia Nah, aku akan menerima tawarmu Akan segera gelap dan aku sedikit khawatir Baiklah, kalau begitu kita berdua pergi Dengar Stan Apa? Bagaimana kau tahu namaku? Apakah kau bisa membaca pikiranku? Atau apalah? Hahaha, <laughs> sesuatu seperti itu. Mari tinggal kita tinggalkan saja untuk saat ini. Kita akan pergi kalau begitu. Aku mengandalkanmu. Oke okay, guys. Oke okay, jadi kita akan pergi mencari cucunya si Alba ini. Oke okay, kita keluar dulu dan itu sepertinya tempat save dan kita akan save dulu sebentar ya. Oke, okay. sip. Dan gue juga nggak tahu harus kemana nih arahnya nih. Stan, belakang gunung bukan lewat sini. Oke, okay. kita bukan lewat sini ternyata guys. Kau dapat melihat air. <laughs> Oke, okay. melihat air yang beku guys. Oke, okay, kita ke atas guys. Oke, okay, perjalanannya lumayan membingungkan ya karena tidak ada peta ya guys. Jadi gue nebak-nebak doang ya. Oke, okay, ada musuh. Oh, ternyata di game ini musuhnya tidak terlihat ya. Tadi gue pikir musuhnya bakal kelihatan gitu guys. Oke. Okay. Mantap guys, kita sudah punya perisai guys. Widi, karakter apa? Karakter baru kita tuh jago banget guys. Panahnya dalam. Sekali kena 50 Buset Oke okay, sip mantap Easy guys Gile karakter utam Apa karakter baru kita Bener-bener GG sekali Oke okay. Sepertinya videonya Mungkin sampai di sini dulu ya guys ya Oke okay guys, videonya cukup sampai di sini aja ya guys. Bagi kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik like, subscribe, bantu komen, dan share ya. Oke, okay, thank you. See you the next video. Bye-bye.